Bwana Yesu asifiwe. Kuna somo tumelianza wiki iliyopita mambo ya kuzingatia Mungu anapokaa kimya. Mambo ya kuzingatia Mungu anapokaa kimya. When God is silent. Kuna vitu ambavyo vita very important kuvisingatia. Katika somo hili kuna watu ambao Mungu ata watengenezea mzigo sana wa kutafuta faraga na yeye na Mungu ataachilia mwelekezo binafsi kwa ajili yenu na kuna watu wengine Mungu anachokifanya kwako atakuvika nguvu za kikuhani ili uweze kukabiliana na mambo ambayo kila mwaka Mungu amekuwa na kimya kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nafundisha hivi kuna mwanangu mmoja anaikona na pete pale. Nikaona Musa hivi ile ndoa ishafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Amenijibu ndoa imeshafanyaje? Imeshafungwa. <laughs> ongera sana. Nampa ongera kwa sababu haikuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine pia kuna raha jambo lisipokuwa rahisi. Mimi jana ni yako wakati mwingine there is a joy wakati mwingine kuna furaha Jambo linapokuwa halikuwa rais Bwana Yesu asifiwe Sasa unaweza ukawa na neema ya Mungu Unaweza ukawa ni mcha Mungu na bado Mungu akakaa kimya kwenye maisha yako Na hata kikaa kimya atamrelea kukusemesha kwenye maisha ya watu wengine. Na ni rahisi akakuonesha hata mambo ambayo yapo katika familia au yapo katika taasisi uliopo. Lakini kuna maeneo Mungu anaweza akakaa kimya. Na Biblia inaposema Mungu anatafuta mtu mmoja. Tumia mstari. Atakaye simama mahali palipo bomoka. Maana yake Mungu anatafuta nafsi ya mtu mmoja itakayo provoke itakayo mchochea ili aweze kuzungumza katika eneo ambalo ni kwa nini anakaa kimya kila mwaka au kwa nini anakaaga kimya kwenye miezi fulani kuna kuwa na subila katika jambo lakini kuna subila nyingine ni kifungo chako kuna kumsubilia Mungu na wapendwa wanakuambia mapambio kabisa tunakuambia jitie nguvu katika Bwana. Biblia haisemaje pole. Inasemaga jipe moyo mkuu. Mwingine atakupenda mwingine anakuambia noeri jipe moyo mkuu. Kwa wakati wa Bwana Mungu atatenda. Lakini kumbe katika ulimwengu wa roho Mungu amekaa kimya. Na Mungu akagi kimya by chance never. Na posema by chance kwa bahati mbaya. Mungu anakaga kimya by choice. Mungu anachaguaga kukaa kimya. Kwa sababu ya kanuni za kiroho alizoziweka. Cheki kwenye mazingira mbalimbali ya maisha yako. Kuna maeneo kwako ni rahisi ukafunga na ukamsikia Mungu. Lakini kuna maeneo ukianza tu kufunga resistance ambayo unakutana nayo pinga mizi ambayo unakutana nayo ni kubwa sana Bwana Yesu asifiwe Kuna kupitisha kwenye baadhi ya mifano naenda kueleza alafu mwisho tutafanya zoezi moja hapa Bwana Yesu asifiwe Mambo jirani yako kwa nini Mungu akae kimya kwenye maisha yako Na mimi naamini kwa Mungu ameruhusu uweze kuja kusikiliza hiki basi wewe ndio yule mmoja miongoni wao. Unaipaswa kusimama mahali palipo bomoka. Ukisikiliza mafundisho haya. Wiki iliyopita nilipata maswali mengi sana. Mmoja aliniuliza maswali na mimi nikamwambia hata mimi nimeenda nimerudia kuna maswali inaendelea bado kujiuliza juu ya kile nilichofundisha. Kwa sababu kwa nini Mungu awe silent? 
Kwa nini Mungu azungumze na wewe kwa bali ya biashara lakini akae kimya kwa bali ya wewe kumiliki fedha? Kwa nini Mungu azungumze na wewe kwa bali ya kuolewa? Rafu kwa nini anafika mahali anakaa kimya? Wa, watu wako wote mnaishia tu kwenye I love you, I love you, I love you. Na mimi nishawaambia watu hawaoani kwa sababu ya upendo. Kama unasubiria uolewe kwa sababu ya upendo utakesha. Kinacho wafanya watu waone is a God assignment. Ni kazi ya Mungu. Ambo Mungu anaiona i kazi iko kwa furani. Akivutana na furani smaku zao zikivutana. Wakutana pamoja wata accomplish the assignment. Watatimiza ile kazi. Mungu siku zote anaangalia faida. Angalia hasara. Unajua upendo ni rais kulinyu. Mbaya upendo ni rais kulinyu. Biblia iliposema Mungu akaona si vyema Adam akae peke yake. Ya kwamba nitamfanyia msaidizi. Si vyema Adam akae peke yake. Wewe unabadilishia prayer point ambayo mjaoa anakuolewa. Wewe uombea upendo tu. Uombee tu upendo. Maana unauombea upendo kwa unaleta matawi ya nini ya upendo. Ndio maana ukana nao mnapendana, mkikwazana, mmevurugana, amwezi kulinyu love. Kila mtu anakula msini zake. Biblia inasema si vyema mtu huyu aishi peke yake. Nami nitamfanyia nini? Msaidizi wa kufanana naye. Sio kufanana vichwa. Au poa. Ni ile investment ni kile ambacho Mungu anawekeza kwa A kinamtegemea B na kilichowekezwa kwa B kinamtegemea nani A Bwana Yesu asifiwe kwa Mungu unajua ndoa ni the God project ndoa ni mradi ni project hakuna mtu anaweza kuanzisha project serikali haiwezi kaanzisha project yoyote kama haina policy si ndio auto project serikali ikianzisha mradi wowote lazima wawe wana policy lazima wawe wana sera mungu alipoanzisha marriage project alipoanzisha project ya ndoa akaweka sera sera ya ndoa ni ipi love and obedience muombe jana yako umesikia hilo biblia inasema hivi apataye mke amepata kitu chema na amepata kibario maana yake biblia inafanya consideration hii ya kwamba yoyote ambaye amepata mke maana yake amepata kibario na kibali waga kinarenga nafasi kibali kinalenga on how the, pe- the person alivyo the position i remember when i was preaching miaka ya nyuma liliandaliwa conference katika criteria moja wapo inasababisha nisiende kwenye ule ile conference sikuwa na familia wakaniandikia email wakaniambia tulitamani sana uje lakini consideration moja wapo ni familia kwa nilipokuwa na communicate na ule bishop akaniambia one of my parents ni familia nikasema sawa kwa hiyo marriage love ni sela ila sababu ya Mungu kuweka watu waone ni assignment. Kwa ukienda kwa Mungu mwambie Mungu nipe mtu anayenipenda, Mungu anakushangaa. Asa mimi sikuweka ndoa because of love. Niliweka ndoa kwa sababu ya assignment. Wakapendelea bagao. Sasa Mungu anapokaa kimya maana yake kile kitu ambacho kilitakiwa kiwe katika accomplishment kiwe katika kutekelezeka kukamilika hakiwezi kukamilika na kitu cha msingi cha kukiangalia Mungu anapokaa kimya ni maeneo mawili kumukumbra tarakta 31 Mungu anapokaa kimya maeneo ya haraka ya kuyaangalia ni mawili kumukumbra tarakta 31 mstari wa 28 na 29 ni kutanishieni waze wote wa kabila zenu na maakida yenu ili niseme maneno haya masikioni mwao na kuwashuhu kuwashuhudizia mbingu na nchi juu yao 
kwa sababu najua mstari wa tisa kwa sababu najua baada ya kufa kwangu mtajiharibu kabisa na kukukengeuka katika njia nilio waamuru nayo mabaya yatawapata siku za mwisho kwa vile mtakayoyafanya maovu machoni pa Bwana kumtia kasilani kwa kazi ya mikono yenu Bwana Yesu asifiwe Musa anawataka wazee wote wa kabila 12 za Israel na maakida wote na anataka atseme maneno na haya maneno ambayo anataka ayaseme ardhi na mbingu mbingu na nchi mbingu na nchi ndiyo ambayo inashuhudia na hata wakati anasema nikutanishieni wazee wa Israel maana yake kila kabila alibebe mwakilishi lakini kila kabila lilikuwa lina sehemu yake ya ardhi na nguvu ya mbingu inategemea mipaka ambayo ipo katika ardhi nchi ni eneo la ardhi lenye mipaka ambayo ni rasma liwe na hati yake kwa hiyo kama eneo la familia unayotoka pale kijijini kwenu kwa nini nyumba hii akae fulani nyumba ile pale akae fulani wote wako kwenye ardhi hii lakini kwa nini wote wawe na matatizo tofauti na kwa nini nao wawe na viwango vya baraka tofauti kwa sababu kuna mipaka hii tunayoiona kwenye ardhi ya 20 kwa 30 ya kiserikali lakini pia kwenye ulimwengu wa roho kuna beacon kwenye ulimwengu wa roho kuna mipaka kwa hiyo Musa anapotaka kabila 12 maana yake anajua kwenye eneo lake la ardhi ambalo litawakilisha wa kabila 12 na lazima kila kabila lina mipaka yake kwenye ardhi Ukienda kwenye kabila la Rubeni alikuwa na mipaka yake kwenye ardhi. Ana mipaka kimwili alikuwa na hati yake title deed yake. Na ukienda kwenye kabila la Isakari the same. Ukienda kwenye kabila la Yuda the same. Wakati mzee Yakobo kabla Jafa aliita watoto wake. Akatamka aina ya maisha ya watoto wake. Kama ni Manase kama ni Ephraim. Alikuwa ana eneo lake la ardhi kama ni liubeni alikuwa na eneo lake la ardhi kwa hiyo Mungu kuzungumza kwa Rubeni kwenye maeneo mbalimbali inategemea na ardhi ardhi inaweza kusababisha Mungu akazungumza au Mungu akakaa kimya mbingu inaweza kusababisha Mungu akazungumza au Mungu akakaa kimya sababu mbingu ni lango la kupitisha Mungu akai kwenye mbingu Mungu akai kwenye mbingu Mungu location yake ni mbinguni mbingu ni lango lake la kupitisha maandiko anasema Stefano alipokuwa kwenye mateso anapigwa mawe paka nakufa mbingu ilifunguka maana yake mbingu ilipofunguka lango lilifunguka Swali la kujiuliza kwa nini Mungu amwambie Musa ampe Musa maelekezo kusanya hao wazee wote na viongozi wao wote maakida wao maana yake kusanya wazee lakini pia kusanya na viongozi wa kiserikali maakida ukiwakusanya hao watu hakikisha unawashurutisha unaishurutisha mbingu isikie ya kwamba hawa hata mimi nikiwa sipo duniani wakienda kinyume na sheria mabaya hayataacha kuwapata alichokuwa anakifanya Musa ni kuambia kabila 12 za Israel pamoja na Ephraim na Manase ya kwamba mbingu inasemeshwa na inasikia ardhi inasemeshwa na inasikia kwa sababu ardhi kama inasemeshwa inasikia kazi yake ni kutunza records maana yake future ya kabila la Yuda ili kuwepo faili la kabila la Yuda ili kuwepo katika ardhi yao 
Unapozungumza faili. Faili lako la kazi. Lazima liwe lina jina lako. Umezaliwa mwaka gani? Unatokea uwapi? Unapoajiliwa ardhi ya kwenu inahusika sababu kama utaulizwa umezaliwa wapi sawa lakini utaulizwa asili ya wazazi wako wapi maana yake hata kwenye baraka zako za kazi sapata picha kama kwenye faili la ardhi ya kwenu maana hapa kila mtu kwenye ardhi ya kwao ana faili lake kama kwenye faili la kwenu watu hawapatagi promotion kuwa na uhakika katika ulimwengu wa roho hata uombaje promotion Mungu ataka kimia kama kwenye faili la kwenu watu wanaachaga kazi ghafla sababu lile faili la nyumbani kwenu kumbuka hata kama wote ni watoto wa mbabu mmoja hata kama wote ni watoto wa babu mmoja mababu walikuwa na tabia ya kugawa ardhi kwa watoto wao anasema mtoto wangu fulani ardhi yako ya hapo kuwa na uhakika Mungu anaweza akakaa kimya sababu ardhi inabeba faili ardhi ikisabeba faili Mungu anaweza akazungumza au asizungumze usisahau hili kwenye somo hili ardhi ya kwenu ina faili lako ina taarifa zako usisahau hili ardhi ya dunia kuna siku ya mita 300 400 na wanasema hii ni ardhi miliki wa kiri fulani kisheria na katika ulimwengu wa roho pia ardhi zimegawanywa hivyo hivyo ndio maana kuna watu wengine kwenye ulimwengu wa roho bikoni zao haziruhusu waganga kukatisha bikoni zao haziruhusu wachawi kukatisha lakini kuna wengine bikoni zao zinaruhusu usiku wa kuroke wakati na safili naenda kuhubiri mikoa miaka ya zamani nilikuwa naweza ngatoka Dar es Salaam niko vizuri kabisa ukifika tu kwa heli mkoa wa Dar es Salaam karibu pwani ghafla naanza mwili wangu naanza kuwa weak sasa kwa kuwa sasa nilipoanza kuwa na gali yangu binafsi kwa nikiwa na mkutano naendesha naenda nikaa najikuta sasa kila napofika saa ya kuvuka mipaka nguvu za Mungu zanisukia sana naomba sana ninaomba sana sana kama navuka tanga naingia Kilimanjaro ndajikuta napovuka mipaka wakati mwingine paka na paki gari pembeni ninaomba hata 1 hour hata 2 hours na wakati naomba na practice kuomba kwa namna hiyo nikienda kwenye ile mikoa mwili wangu kaumwi na nitaona breakthrough Sasa hata Dar es Salaam hii ukialikwa same frani na kwa my own experience kwingine nitaenda nitafundisha seminar hata wiki mbili niko fresh kwingine siku ya kwanza tu siku ya kwanza tu msungaje na kutaka mwenye list ya kutaki na unaona kama tofauti zao unasema hapa nitamaliza wiki kweli na zote zinaanza zikawa ziko kwenye mkoa wa Kinondoni au moja labda iko Mwenge nyingine iko Mikocheni kwa lugha nyingine utasema mbona yote ni atmosphere ile ile mbona yote ni ardhi ile ile ya wilaya fulani lakini kwa kishia katika ulimwengu wa roho kuna bikoni kuna mipaka ambayo ipo ambao kwingine ukienda Mungu anaweza akazungumza na kwingine ukienda Mungu anaweza asizungumze nikaenda kanisa moja nimefika tu siku ya kwanza sebi na jioni watu kumi na mna tabu kama hiyo umezoea kufundisha watu elfu au tunakuta watu kumi ndipo natamani wiki ishe haraka kwa sababu na ratiba nyingine kule watakuja wengi lakini kajiuliza akamwambia mchungaji baada ya seminar nisaidie list kwa palisho namba ya waumini akanipa namba thousand of people thousand nikaondoka nayo karudi nyumbani kila nikilala na waza hivi kesho pia nikafundisha watu 10 nikarudi kwenye lile kanisa usiku nikaanza kuomba nikiwa na list ya wale washalika omba 
omba kila nikiomba nikijaribu kukemea roho ya uzito wa watu kuja kwenye semi na Mungu ananiambia hapana nipe ibada ya toba kwa nikaanza toba nikaanza toba nikaanza toba leo nimaliza ibada ya nimaliza ngombe ya toba nikaondoka karibia na asubuhi jioni yake nikakuta watano lakini nikafundisha usiku wake nikaanza kuomba toba akanambia katenda kuna mti pale nje akanionesha ngenda kachukua udongo kwenye mti nikaenda choni kwenye kulikuwa kuna kona nikachukua nikaanza kuomba toba nilipoanza kuomba toba jioni yake watu waliongezeka paka ninamaliza ile semina watu waliokoka watu walibatizwa watu waliponywa kwa nini Mungu alikaa kimya Mungu alikaa kimya sababu kwa kuna shida kwenye ardhi Mungu anaweza kakaa kimya kwa sababu ardhi imegoma na lile kanisa kwa kuna shida kubwa sana waumini the well of waumini wako vizuri lakini kanisa halina fedha baada ya ile semina vitu vilibadilika matoleo yalibadilika Mungu akikaa kimya kwenye ardhi kuwa na uhakika akai kimya by chance amekaa kimya kwenye maisha ya watu by choice anakuwa amelisikia tu lile faili nakwambia hata uchukue maombi ya Eliko uzunguke ile eneo miaka na miaka Mungu akikaa kimya Mungu azungumzi kwa sababu una kelele sana Mungu azungumzi kwa sababu una kemea sana Ndio maana nawaambiaga wewe sana tumtumisha na kuja hapa anasema in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus watu wanafunguliwa Don't take that word in the mighty name of Jesus You never know behind the scene yeye yeah, yeah. amefanya vipi Mungu akazungumza paka akija akisema in the mighty name of Jesus unaweza kaenda kwenda ku exercise in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus nothing takachotokea bwana Yesu asifiwe turudi kwenye mambo ya nyakati nyakati wa pili saba mstari wa 13 paka 15 nasoma kama ilivyoandikwa tumefika wote bwana yesu atafiwe nyakati ya pili saba kuanzia mstari wa 13 nikizifunga mbingu isiwe mvua tena nikiamuru nzige kuja nchi kuja no nikiamuru nzige kura nchi au nikiwapeleka nikiwapelekea watu wangu tauni ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamee zambi yao na kuiponya nchi yao bwana yesu asifiwe usisahaui maandiko anasema nikizifunga mbingu isiwe mvua mara yake hakuna baraka tena nikiamuru nzige kula nchi nikiamuru nzige kula nchi au kuachilia tauni kuna vitu viwili hapa anasema atafunga mvua maana yake mbingu maana yake nini hiyo mbingu cha pili anazungumza kwa habari ya nchi nimekwambia unapoona nchi maana yake ni eneo la ardhi lenye mipaka kisheria nchi ni lazima iwe ina mipaka kisheria nchi lazima iwe na mipaka kisheria kwa hiyo katika nchi ambayo ni eneo la mipaka kisheria ni lazima watu ambao wako kwenye hiyo nchi ambao wanakuwa kikutana wakakubaliana na wakatengeneza mifumo yao ya culture mifumo yao ya mila na desturi yao tunawaita hawa watu ni taifa taifa linazaliwa katika ardhi taifa linazaliwa katika nchi 
Biblia inasema nitafunga mbingu zangu mvua isinyeshe lakini nitaachilia uharibifu katika ardhi nitaachilia nzige nzige ni uharibifu lakini nitaachilia na mauti kitu kikubwa ambacho Mungu kifanya kwenye ardhi ni kuachilia uharibifu na mauti Anaposema nitaachilia nzige maana yake kazi ya nzige ni kuharibu na anaposema nitaachilia tauni maana yake ni ugonjwa na siku zote Mungu alipokuwa akiachilia ugonjwa wa tauni watu walikuwa wanakufa kupita kawaida Mungu anapokaa kimya rasma kwenye maisha ya watu pawepo na uharibifu pawepo na mauti ndio maana anasema katika nchi Nimekwambia nchi ni eneo la ardhi lenye mipaka kialali kisheria. Sasa ardhi yetu inapimwajwe. Ule mgawanyo ambao ndio unabeba asili ya mtu alikotokea. Kule kwenye faili lako ni kule kwenye sosi yako. Sababu Mungu anaweza akakupa faili na bado akakaa kimya na ilo faili lako amekupa. Kuwa na faili la ajila haimaanishi utapandishwa cheo. Kuwa na faili la ajila haimaanishi utaongezewa mshahara. Faili lolote linahitaji address. Anwani yako. Kwa unapokuwa una faili lako la ajila labda uko wizarani au na faili lako la ajira huko kwenye kampuni yoyote taasisi yoyote maana yake ile ni address yako lakini kuwa na lile faili haimaanishi utapandishwa mshahara kuwa na lile faili haimaanishi uta experience breakthrough ile ni annual kuna siku moja mama moja alikuja nimwombea akaniambia jirani yangu ameniambia nisiweke frame mbele ya nyumba ni uchafu kwa hiyo ameniambia atanijenga alanijengea frame kwenye sehemu nyingine amenipeleka majirani kanaambia akikaa juu gorofani ataki aone wewe uchafu nikamwambia mama umesemaje ah baba nataka nimkatalie nikamwambia kubali tu nikamwambia nilikuwa nakutania nikamwambia kiroho mwenye control ya hilo eneo ni hiyo jirani yako bora yesu asifiwe mungu akikaa kimya kwenye ardhi kwenye faili lako lilipo iwe la umiliki la oteva fail rot lile kitu ambacho kitafanyika kwenye maisha yako ni nzige nzige kazi yao ni kuharibu na hawaji kuharibu mahali ambako hapajapandwa siku zote ukiona vitu vinaharibika kwenye maisha yako jua Mungu alikwisha vipanda Mungu alikwisha viotesha ila kwa sababu amekaa kimya kwenye hilo faili anachoamua kukiachilia ni uharibifu lakini cha pili ni mauti ndio maana hakuna spirit zinazoharibu maisha yetu kama roho za uharibifu na mauti ni jambo la kiroho ndio maana ukitaka ushinde uharibifu kwenye maisha yako lazima uinue ibada kwa habari ya ardhi bwana yesu asifiwe anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyekesha maana yake ikiwa watu walioitwa kwa jina langu watakuja kwa moyo wa ibada sitaki maombi kwanza nataka unyenyekevu na Mungu anapodescribe kwa habari ya unyenyekevu Bibi inasema moyo uliopondeka uwe kama Mungu hata usahau anaposema wakija kwa kunyenyekea haimaanishi kwenda wamepinda migongo maana mtu anaweza akaja akakupigia magoti hivi kumbe ndani ya moyo wake hana unyenyekevu Bwana Yesu asifiwe na wapaka mfano huu ukienda Europe America mtu hakujui ana smile haimaanishi anakujua ni culture haimaanishi anakupenda ni culture hai hai ndogo ya poti hapo saa tu hujui geti la kuondokea ni lipi sorry sorry hai kwa anapozungumza kwa habari ya nyenyekevu anazungumza kwa habari ya moyo wa ibada kwamba wakija katika moyo wa ibada ndipo mimi Mungu nitawaambia mafaili haya na haya yamefungiwa hapo ndio atapata kile cha kuomba haleluya 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 
Biblia inasema hivi na kunitafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya maana yake anazungumza kwa habari ya toba matengenezo lakini anasema no 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 hayo matengenezo hayawezi yakaletwa pasipo ibada nitasikia toka mbinguni na kuwasamee zambi yao na kuiponya nchi yao bwana yesu asifiwe matendo mitume 17 mstari wa sita. naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote akiisha kuwekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao na mipaka ya makazi yao Biblia inasema hivi naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja Biblia inavyosema naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja anamaanisha nani anamaanisha nani nani anamaanisha Ibrahim maana yake kwa Ibrahim sisi wote tumetoka kwa Ibrahim sisi wote tumetoka wakae juu ya uso wa nchi yote maana yake Mungu kabla hajamwachiria Ibrahim kitu ambacho Mungu alihakikisha na kifanya alihakikisha anaiweka ardhi kwa hiyo ikiwa kuna eneo ni center kubwa ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu ili aweze kuzungumza ni ardhi nikienda kununua kiwanja mahali popote kitu cha kwanza anachokiangalia sio bei kitu cha kwanza anachokiangalia network yangu nikifika hapo rohoni ikoje kuna siku nilipenda eneo moja nzuri sana na hao watu walikuwa ni eneo lao la urithi wanataka kuliuza kwa nikaangalia yupi mwenye influence nikakalae mezani yeye akaongea na ndugu zake lakini ndani yangu na mvutano kweli eneo ni zuri lakini utulivu na kosa usiku nipo lala nikaota mama yao ambaye ni marehemu anakuja anataka nipige vibao mama yao anakuja anataka nipige vibao ah. nilipoota ndoto namna hiyo nikasema hapa sina cha kubatilisha sina cha nini nibadilishe nini sina cha kubatilisha hata kama hiyo ardhi sitaki kwa ajili ya kuishi mimi lakini as long as ni miliki ambo Mungu anaileta kwenye kizazi changu itakuja kuniletea shida kama mama yao amenitokea kwenye ndoto anataka nipige vibao mimi naambia ah ah mimi namkepa ah huku naondoka nilivostuka ngasema ina maana hii vitamin shinda na mimi napenda vurugu napenda zikija napenda na sikubali kushindwa lakini hii kwangu ikawa ni angalizo ya kwamba hii ni ardhi i'm going to give them money what if nikitoa pesa uchumi wangu ukakata hapo what if nikitoa fedha wakachukua hao nimeamka ninaomba alafu roma katifu anaambia unaomba nini sadi mungu amekujibu ndio maana ardhi sio kitu cha kumwambia tu mtu na kuingizia hela kwenye account hii ni lipia tu you have to go by yourself bwana yesu asifiwe kwa sababu ardhi ina data mine ardhi ni kiashili ya kikubwa cha baraka kwenye maisha ya mtu au ukame kwenye maisha ya mtu maandiko anasema wakae juu ya uso wa nchi maana yake kama sisi tumetoka kwa Ibrahim Leo tunapoenda Israel tukakanyaga Israel. Ile ni ahadi ambayo Mungu aliachilia kwa Ibrahim. Kwa hiyo maandiko anasema nao wakawekwa wakae juu ya nchi. Maandiko anasema akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani maana yake ardhi ikiwekwa mipaka ikiwekwa wakati unawekwa juu ya ardhi. 
maana yake season mabadiliko ya majira kwenye maisha ya mtu yapo kwenye ardhi kama kwa Ibrahimu taifa limetoka na kama kwa Ibrahimu Mungu akaweka ardhi maana yake Mungu baada kuweka ardhi kwa ajili ya sisi taifa aliyahakikisha anaweka majila kwa hiyo ardhi lazima ibebe majila ndio utakuta kama ni kijijini kwenu watu washazoea kwenye boma la kina fulani ikishafika miezi fulani watu wanakufa unataka kuanzisha biashara yako kati yako wewe na biashara yako chenye nguvu ni ile ardhi na season iliyoko ndani ya ile ardhi Isu sio kwamba i frame iko barabarani na kuhakikishia kuna watu hawana frame za barabarani na wanauza kweli kweli isu ni season katika ardhi wako watu wanachukua frame barabarani na wanafunga wanafunga analipia miezi minne hafungui tena bora Yesu asifiwe nitaka uone ile jambo ya kwamba ardhi inabeba majira Alidhi inabeba machila. Maandiko anasema na mipaka ya makazi yao, mipaka ya makazi yao. Maana yake makazi ya mtu katika ardhi kuna mipaka yake. Mwambie jirani yako, makazi ya mtu katika ardhi kuna mipaka yake. Kwa hiyo Mungu alipoweka ardhi akatuweka na sisi lakini kabla hajatuweka sisi alihakikisha anaweka misimu ya maisha ya watu katika ardhi na ni tabia ya Mungu kuzungumza kutokana na misimu mbalimbali kwenye maisha Mungu anaweza kuzungumza siku zote ila anaweza kuzungumza katika msimu okay Yesu Kristo anapoelekea kufa ilibidi aende kwenye mountain tabo aende kwenye mlima kwa nini Yesu hakwenda kupiga magoti mahali popote aombe alipoenda kwenye ule mlima maana yake katika ule mlima kwenye ulimwengu wa roho Mungu aliutenga akauweka wakfu ya kwamba ndio mahali ambako Yesu ataisikia sauti na ukisoma kwenye maisha ya Yesu Mungu alizungumza mara tatu wakati na batizwa mountain tabo na jokoo kuika that was the voice of god kwa nini mungu akuzungumza kwenye ardhi yoyote aliweka majila ya kwa majila haya ni ya mateso kwake ndio maana kwenye maisha yako kuna ardhi unaweza ukaenda kukaa usimsikie mungu kabisa na kuna ardhi ukienda ukipiga magoti tu baba katika jina la Yesu unasikia sauti ardhi inabeba majila kuna filamu moja nilikuwa naipenda zamani inaitwa Kunta Kinte wakaporeshe kuna hiyo filamu ya Kunta Kinte ni jamii fulani ya watu wako naishi kwenye wakati mgumu sana lakini ardhi ilipopata taarifa amezaliwa yule mzee Unafikiri kitendo cha mzee kwenda kumshika Kunta Kinte akamjanyua juu kule polini akasema Kunta Kinte maana yake majila ya ardhi alikuwa anamwambia ukombozi umefika Bwana Yesu asifiwe Kwa hiyo kama wewe uko leo maana yake wewe unaweza ukawa ni product wewe unaweza ukawa ni product product ya ardhi ya kwenu ya kwamba Mungu alijua anaweza nikakaa kimya miaka yote lakini 2023 kuna mtu mmoja katika ardhi ambayo ina mipaka kiarali kwenye ulimwengu wa kiroho ya nyumba ya kina fulani kuna mtu mmoja atasema mahali palipobomoka na kwa sababu huyo mtu ndani yake kuna faili langu kwa hiyo kwa kuwa huyo mtu ndani yake kuna faili langu kuna record ya mbona nimeziandika huyo akisimama na kuninulia ibada katika hali ya moyo unyenyekevu nitamwambia shughulika na faili hili shughulika na faili hili na mimi nitaiponya nyumba yao na mimi nitaiponya familia yao 
chochote kwenye maisha yako ambacho Mungu unaona hajazungumza anakaa kimya kwa sababu ni rata raba sataya unaweza ukafikiri ni ajenda yako binafsi kumbe ni ajenda ya nyumba nzima kumbe ni ajenda ya boma nzima kwa kukaa kwa kimya anataka mtu mmoja ainue ibada ili anakapoinua ibada kwa mmoja nyekevu yeye aweze kutoa maelekezo Okay. Biblia inasema kwenye kutoka 15:22. Israeli wakafika mahali wakaona kisima kile pale. Lakini maji yake ni machungu. Maji yake ni machungu. Maji yamejaa kwenye ile ardhi. Na Biblia inasema maji ya kwenye ile ardhi na kile kisima kiliitwa mara. Kwa nini kiliitwa mara? Kwa sababu ya uchungu. Israeli wakatengeneza na Mungu. Mungu akamwambia haya weka hiyo fimbo hapo. Yale maji yakawa matamu. Baada ya maji kuwa matamu. Mungu akawaambia hivi, ikiwa mkizi mkishika sheria zangu. Mkizishika sheria zangu. Mkizishika sheria zangu. Kwa lugha nyingine Mungu anawaambia, kilichosababisha maji ya kwenye ili eneo yakawa machungu ni kwa sababu niliachilia adhabu katika ardhi kwa hiyo humji wao hawatakiwi kuomba kwamba mvua inyeshe maji yawepo aa wao wakemka wanakuta maji hapo ila matokeo ya maji ni machungu kwa kwenye eneo la maji kuwepo sijakaa kimya ila kwenye eneo la maji kuwa na radha nimekaa kimya Mungu anaweza akawa na faili lako kwenye eneo la wewe kupata ajira hakai kimya kabisa ila kwenye eneo la wewe kuwa promote kwenye eneo la wewe kufurahia ajira yako anakaa kimya Israel ukisoma wamefika kwenye hiki kisima wameyakuta maji ni mengi lakini maji ya kwenye kile kisima ni machungu maana yake ungewauliza wazee wa lile eneo wangekwambia hatuna shida na maji ila maji ni mabaya kwa lugha nyingine Mungu anazungumza maji kwa wena kuwepo ila kwenye maji kuwa matamu haiwezekani Mungu amekaa kimya paka wageni walipokanyaka wakatengeneza kitu Mungu akaona unyenyekevu wao Mungu sikiliza Mungu akupi kwa sababu ya uhitaji wako usisahau hilo Mungu akupi kwa sababu ya uhitaji wako Mungu anakupa kwa sababu ya uhusiano na kile ambacho nakihitaji Pia kupe mfano huu Kwa nini ukiambiwa mgonjwa wako yuko Mwaisela haupaniki Lakini kwa nini ukiambiwa yuko kwenye chumba cha ICU unapaniki au kwa nini ukiambiwa tumeona mgonjwa wako amefunikwa na shuka jeupe anaelekea barabara ya mochuari. kwa nini unaanza kupiga ukunga mochuari iko hospitali hiyo hiyo ya mwimbili au iko hapo hapo mloganzila kitu tofautisha mochuari na wodi nyingine ni mipaka Kwa nini tuseme mtu akiwa mochi wa Mungu hatazungumza tena apone? Kwa nini mtu akiwa Mwaisela tunasema tumaini la kuinuka lipo? Address Alidhi ni address ambayo inasababisha Mungu akazungumza au Mungu asizungumze. Yesu kiangalia kwenye generation yake ilibidi azaliwe Betlehemu ya Yuda lakini Mungu alihakikisha kabisa Israeli ya wako utumwani Babeli kwa alihakikisha Yesu faili lake la kuja kutokea huko sababu Mungu alijua mazingira ya mtu kuzaliwa yanaweza kumsababisha akazungumza au asizungumze ukienda Betlehemu ya Yuda aliposaliwa Yesu ukienda na mahali ambako Mariam alikuwa anaishi kuna distance kubwa 
Kwa kusoma kitabu cha cha falme wa pili mbili sura ya falme wa pili mbili sura sura ya pili sura ya tisa. Hii ni habari ambayo watu wengi tunaifahamu. Kwa habari ya yale maji. Maandiko yanasema wenyeji wakamwambia nabii Elisha ya kwamba mji wetu ni mzuri sana. Mji wetu ni mzuri sana. Yaani kwa habari ya Mungu kuzungumza kwenye mji. Mji wetu na magorofa mazuri sana. Mji wetu ni mzuri sana. Maana yake kwa lugha nyingine anamwambia nabii kwenye maeneo yote haya. Mungu anazungumza. Ila ukija kwenye eneo la maji kuna kasoro. Mungu asungumzi kabisa. Miaka na miaka Mungu asungumzi. Lakini kwa kuwa we mtumishi wa Mungu umefika kwenye ile eneo. Kwamba mji wa mahali hapa ni ma, ma, mji huu ni mzuri. Lakini maji yake yanazaa mapoza. Maana yake maji yake yanazaa uharibifu na mauti. Kwa lugha nyingine anamwambia nabii Elisha ya kwamba mji huu Mungu kwa bali ya mji kujengeka anazungumza kwa bali ya watu kustawi kwenye mji anazungumza ila kwa bali ya maji ni shida na sio kwamba maji hayapo maji yapo ila maji ya katika mji huu yanazaa mapoza sikiliza vitu vingi vinavyokufa kwenye maisha yako kwa sababu ya mfumo wa ardhi si kwamba miundo mbinu Mungu hajaitengeneza sio kwamba channels Mungu hajaziweka channel Mungu ameziweka ila shida ni kile ambacho kinazaliwa afuna kukutana watu ambao wamefanikiwa kwenye hiyo kalia wanakutia moyo kabisa Aa, lakini unamaliza cheti chako ni kizuri lakini maji yake yanazaa mapoza Mungu amezungumza na wewe umesoma ila when it comes to the reality ya ku exercise faida iliyoko ndani yako kwenye kazi amekaa kimya na hakuna maombi ambayo hujaomba bibwingo vyote umevikemea lakini Mungu amekaa kimya si kila kitu cha kukemea Nakwambiaje the situation you have when you arrive hata kama ungezaliwa DC Washington hata kama ungezaliwa London hata kama ungezaliwa Paris hata kama ungezaliwa wapi unge hata kama ungeenda baba yako na mama yako waswahili sisi wangetoka hapo kaenda ukazaliwa huko nakwambia ungeishi the same life Mbaje ni yako njokusema. Mwambie, ungezaliwa popote. Mungu anapokaa kimya kwenye ardhi hata uende wapi? Anakaa kimya. Na usisahau ile. Mungu anapokaa kimya kwenye ardhi. Anataka watu kwenye hiyo ardhi waijue nafasi yake. All of us we have our needs before the Lord. But what's matter lot? si ni zetu si mahitaji yetu ni position ya Mungu nafasi ya Mungu kushughulika na yale ambayo tunataka tusaidie andika hii Mungu anapopoteza uhusiano wake na ardhi haki uondoka kutoka tisa nipo Bwana akamwambia Musa ingia wewe kwa farao umwambie Bwana Mungu wa Ibrania wa Ibrania yuasema Waperusa watu wangu ili waende wanitumike. Kwa nuko kikataa kuwa parusa waende na kuzidi kwa zuia. Tazama mkono wa Bwana ujuu ya wanyama wako wa mifugo walio kondeni juu ya farasi na juu ya punda na juu ya ngamia na juu ya ngombe na juu ya kondoo kutakuwa na tauni nzito kutakuwa na ninja wani. Kisha Bwana atawatenga wanyama wa Israel na wanyama wa Misri wala kitakufa kitu chochote cha wana wa Israel. Angalia Israel na Misri wote wako kwenye ardhi hii kwenye ardhi hii lakini mipaka ya kimakazi kwamba huku kwa Misri Mungu atawapiga kwa upanga atawapiga kwa tauni ila kwa wana wa Israel watabaki salama Bwana Yesu asifiwe Naye Bwana akaweka mda kumbuka nilikwambia 
kwamba siku zote Mungu huweka muda huweka wakati katika ardhi ndio maana tukiingia kwenye toba tutashangaa kuna majila ya maisha ya watu yanafunguliwa kupita kawaida tukiingia na leo tutafanya zoezi la majila hapa tunashangaa majila yanafunguka kupita kawaida tunashangaa kuna vitu vinaitika kupita kawaida bwana yesu asifiwe akasema kesho bwana atalifanya jambo hili katika nchi maana yake jambo lolote katika ardhi haliwezi kufanyika pasipo wakati maandiko anasema tazama kesho wakati kama huu nitanyesha mvua ya mawe nzito sana ambayo mfano wake haujakuwa huko Misri tangu siku ile ilipoanza kuwa hata hivi sasa Bwana Yesu asifiwe Nataka uone hoja hii ya kiloho Mungu anataka Israeli watoke Israel na Misri wote nisikilize kwa makini wapeje na kusikiza kwa makini Israeli ni taifa sema ni taifa Wako wapi Misri Sawa Mungu anaachilia adhabu kwa watu wa Misri. Anasema nitaachilia mvua ya mawe. Maana yake nitakaa kimya kwa ajili ya Misri. Si kwamba Misri walikuwa wakipitia changamoto. Miungu ya Misri ilikuwa izungumzi. No, ilikuwa inazungumza. Lakini katika itauni nayo yachilia. Hawa nitawapiga. Lakini hawa wana wa Israel sita wagusa kwa nini taifa la Israeli sitawagusa kwa sababu Israeli ile sio ardhi yao ardhi yao sio ile wao ni taifa ambalo liko utumwani ardhi yao iko sehemu nyingine ndio maana ukiona unaenda kwenye ardhi Arafu sio ardhi ya kwenu Arafu bado unateseka jua kabisa kwenye ardhi ulioko kuna spiritual signal kuna signal kuna network kwenye ulimwengu wa kiroho ambayo ufanyaji kazi wa hiyo ardhi unalingana na ardhi uliyotoka ndio maana faili lako linazuiliwa Kienda mahali kaao kakabwa jua kabisa hiyo ni signal wewe kwenu mnakabwa kwa Awa ni Misri Awa ni Israeli. Mungu ana, 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 amekaa kimya kwa Misri. Kwa nini Mungu amekaa kimya katika nchi ya Misri? Kwa sababu Misri wanaikandamiza haki ya Israel. Maana yake Misri wanafanya dhuluma. Dhuluma ni kutenda kitu ambacho si haki. Kwa hiyo katika ile zuluma ambayo ilikuwa inatendeka, Mungu akasema Israeli sitawagusa. Kwa nini sitawagusa? Ugomvi wangu hauko kwenye ardhi ya Israeli. Ugomvi wangu uko kwenye ardhi ya watu wa Misri. Ukiajiliwa na mtu ambaye ardhi ya kwao hailuhusu watu wote wanaoajiliwa na yeye, wawe wana maisha ya maana. Mtakuta ofisi nzima, maisha yenu sio ya maana. Na akija mtu ambaye ardhi ya kwao haijakaa kimya, mtafanya naye kazi ofisi moja, yeye atafanikiwa. Kwa sababu ardhi ina uwezo wa kucontrol. Kwa hiyo pale ofisini mnaweza mkaomba maombi yote, mkamsikia Mungu. Ikija kwenye aina ya maisha ofisi nzima, maisha yenu yanafanana. We hujawahi kuona. Kuna maeneo kendo naambiwa, ah pale yule alikuwa anafanya kazi Tanesco, akachukua karibia shamba zima. Ah pale unajua ah, lile eneo walinuaga wanajeshi pale na title zao, yule alikuwa fulani a watu walikuwa katika ofisi moja wakapelekana kwenda kununua nini viwanja kwa hiyo kama ofisi ni kwenu watu mnapelekana kwenda kununua viwanja vya 20 mnajikuta wote mnaona kununua viwanja vya 20 na let me help you israeli wako kwenye mateso miswi mungu ameona machozi yao mungu anaona dhuluma yao anataka watoe lakini kwa nini Mungu aachilie mateso kwa Misri ya tauni? Kwa nini aachilie mapigo ya wanyama wa Misri kupotea, kufa? Arafu kwa Israeli aseme hapana. Maana yake ugomvi wa Mungu haukuwa katika ardhi ya Israeli. Ugomvi wa Mungu ulikuwa katika ardhi ya Misri. Faili lako likiwa vizuri, hata uende kwenye ardhi iliyokorofisha, Mungu atakusikia wewe. Kuna watu majila yao 
nimezuiliwa kwenye ardhi watu wengi sana wamefanya haraka kwenda kuchukua ardhi za kwao na kuanza maombi maombi pasipo kuelewa wekdani ziko tu zilo unaombea nini wewe hapo acha ibada kuna siku tutakuja hapa kwa ajili ya kuinua ibada tu ya ardhi tutakapoinua ibada kwa ajili ya ardhi kuna wengine Mungu atawaambia ah ah nyinyi faili lenu nyinyi faili lenu nyinyi ni kwenye eneo fulani kwa utajikuta ya kwamba Mungu anakupa mzigo kwenye hilo eneo Mungu hawezi akakupa mzigo akwambia kitu fulani nani wiki tatu tu alafu ukahama mimi wagaselewaji watu ni kwamba ah nina mzigo akwambia kitu fulani alafu baada ya wiki tu ah mzigo umepotea ni mzigo upi wa kunia wa bamia Bwana Yesu asifiwe Kwa usishangae wote watoto mkubwa ba mdogo wengine wana faili la ulevi unawatesa wengine wana faili la kutokusoma na watesa ni vitu ambavyo vipo kwa sababu ya mipaka iliyoko katika ardhi kwenye ulimwengu wa kiroho. Ile kama vile ninavyosema mimi eneo langu siku ya mita 1200 nilisogelea uone. Tunapelekana kesi. Ndivyo ilivyo kwenye ulimwengu wa kiroho. Kuna beacon kwenye ulimwengu wa kiroho. Nilienda kwenye kijiji kimoja. Wakati naweka mkutano kwenye kwa kijiji. Mwenyeji wangu kutoka kijiji kingine ananiambia pasta uko uko ndo kabizi kijana tu ana kupeleka mimi yoga sikanyagi huko akanambia kwanza kule akunaga anayefanya mkutano akaishi sakajiuliza shida iko wapi nakanyaga siku ya kwanza kwenye mkutano mvua inanyesha sakawa Mungu anataka watu wasikie neno kwa nini mvua inyeshe nika baba nikahubiri hivyo hivyo mvua inanyesha ni wakati naondoka nikamwambia tu hebu chukua udongo kidogo hapa tukachukua usafiri wenyewe basket kwa paka tutoke pale tulipo paka napoenda kulala kwenye kijiji kingine maana ukisambia wewe kijiji hiko utaki kulala hapo wakifuta na mapanga usiku Mungu ametupa ufahamu bwana Yesu asifiwe uh, usioliweza usiliamshe bwana Yesu asifiwe tukaenda narudi naomba Mungu akaniingiza kwenye toba sana juu ya ile ardhi. Kesho yake manyunyu yakawepo. Mvua haikunyesha. Siku ya mwisho mvua haikunyesha kabisa. Na watu walikuja, waliokolewa, watu walikabizi matunguli yao. Ndio maana ukikanyaga kwenye ofisi mpya, kitu cha kwanza kitafute kwenye hiyo ofisi ardhi yake inasemaje? Sio nitap, sio nitapata msaada shingapi ardhi yake inasemaje na network ya faili la ardhi tunotoka ikoje Wana kuajiliwa kwenye ofisi kuanzia mkurugenzi mkuu ala mikopo Sako siyote iko, iko corrupted <laughs> Unashangaa tu umeingia kwenye hiyo ardhi we hata wazo la kukopa ulikuwa gauna unakopa kuna mtu ananiambia alikopa milioni tisini, hata shughuli ya kufanya ana akasema tu ah ofisini nikasikia kuna safari ya watu wanaenda kupumzika kujiachia wapi dubai na mimi mchungaji ngena dubai nikafanya shopping ofisini mmoja akasema jamani tuagizieni hali ya ndo nzuri na mimi nikaagizia hali ya kiukweli hata kiwanja sina hata plan ya kununua hali ya nilikuwa sina alithi ina voice aka take control simama hapo leo sema asante yesu mbele uso wako mbele uso wako mbele yako nimekukimbilia siku hii ya leo moyo wangu ukiwa umeinama lakini ukiwa na tarajio uko mda uliozuiliwa katika maisha yangu kwa sababu ya vile vilivyo korofishwa katika ardhi uko mda uliozuiliwa katika maisha yangu kwa sababu ya kile kilichokorofishwa katika ardhi katika ardhi lakini leo 
Mbele uso wako. Mbele ya madhabahu yako. Mbele ya kiti chako cha rema. Mbele ya kiti chako cha rema. Mbele ya kiti chako cha rema. Nimetambua ninalo faili. Nimetambua ninalo faili. Ambao nimezuiliwa katika ulimwengu wa roho kwa sababu ya ardhi. Kwa sababu ya ardhi. Kwa sababu ya ardhi. Mungu ananiambia kitu kimoja. Ananiambia kabla hatujaenda kwenye asili ya ardhi. Anataka wasaidie watu ambao alizi walizoko sasa hivi. Aziko sawa kwenye maisha yao. Tulika tumachwa kuna kitu Mungu anakifanya. Sema e baba. Kuna vitu kwenye maisha yangu. Vimebeba maumivu. Vimebeba uchungu. Vimebeba tabu. Vimebeba uchungu. Vimebeba maumivu. Vimebeba tabu. Kuna vitu kwenye maisha yangu. Aviendi mnatakiwa viende. Kwa sababu mahali nilipo. Husiano wako haupo. Mahali nilipo kwenye ardhi. Husiano wako haupo. Husiano wako haupo. Ni kweli na utafuta uso wako. Lakini kwenye hilo eneo husiano wako haupo. Husiano wako haupo. Husiano wako haupo. Katikati ya ghadhabu yako kwenye eneo niliopo ambalo umekaa kimya. Kumbuka rema. Kumbuka rema. 